চাণক্য এত বছর আগে একটা বই লিখে গেছিলেন অর্থশাস্ত্র কৌটিল্য ছদ্মনামে সেই বইটা পড়ে আজও যদি তার থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং প্রফেশনাল জীবনে আমাদের উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না আজ আমরা আলোচনা করব ব্যবসার জগতে চাণক্য নীতির আমরা কিভাবে কতটা প্রয়োগ করতে পারি বন্ধুরা শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন কারণ এর মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্ট আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে অর্থ মানে কিন্তু এখানে শুধু টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে না অর্থ মানে ক্ষমতা অর্থ মানে শক্তি শক্তি নানা রকম হতে পারে যেরকম আপনার জ্ঞানের শক্তি চাণক্য বলেছিলেন যে আপনি হয়তো বুদ্ধি দিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবেন কিন্তু আপনি যত টাকাই খরচ করুন কোনোদিন তার বিনিময়ে বুদ্ধি কিনতে পারবেন না এছাড়া শক্তি হতে পারে ম্যান পাওয়ার আপনি যদি বিজনেসম্যান হন বা প্রফেশনাল হন আপনার যারা কর্মচারী কলিগ তারাই আপনার শক্তি এরপর আসে নৈতিক শক্তি মানে যেটা আমাদের মনের ভিতর থেকে আসে আর চতুর্থ শক্তি সেটা তো আমরা সবাই জানি টাকা পয়সার শক্তি চাণক্য নীতি অনুযায়ী এই শক্তিগুলোকে চালনা করার জন্য একজন লোকের দরকার সে একজন রাজা হতে পারে বা আজকের দিনে একজন ম্যানেজার হতে পারে একজন বিজনেসম্যান হতে পারে অথবা পার্সোনাল লাইফে বাড়ির গৃহকর্তা হতে পারে এর মধ্যে যদি কোনোটাই আপনি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার মধ্যে কয়েকটা গুণ থাকা উচিত প্রথম গুণ আপনার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশেষত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই একবার এক সাকসেসফুল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি কি করে এত সাকসেসফুল হলেন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে সময় মতো ডিসিশন নিয়ে তখন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হল আপনি কি করে নিশ্চিত হতেন যে আপনার ডিসিশন ঠিক তিনি উত্তরে বললেন আবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার সিদ্ধান্তের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে পরের পয়েন্টে আসি একবার একটা বাচ্চার ভুলে তাদের বাড়িতে আগুন লেগে গেছিল কিন্তু বাচ্চাটা কাউকে কিছু জানাতে পারেনি কারণ সে ভয় পাচ্ছিল যে কাউকে জানালে সবাই তাকে বকবে বুঝতে পাচ্ছেন ঠিক একইভাবে প্রফেশনাল লাইফে বা পার্সোনাল লাইফে আপনাকে যদি সবাই ভয় পায় তাহলে কোনো দিন কোনো সত্যি আপনার কাজ অবধি পৌঁছবে না কাকে কতটা শাসন করতে হবে কাকে কতটা শিক্ষা দিতে হবে কাকে কতটা চাপ দিয়ে কাজ করাতে হবে এর সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে জানতে হবে আবার উল্টো দিকে আপনি এতটাও ক্যাজুয়াল হতে পারেন না যে লোকে আপনাকে মানবেই না আপনার তোয়াক্কাই করবে না জীবনের সেই ব্যালেন্সটা বজায় রাখতে হবে প্রয়োজনে লোককে শাসন করুন শিক্ষা দিন আবার একই রকমভাবে তাকে প্রশংসা করুন বা কিছু পুরস্কার দিন তবেই আপনি সবার থেকে সম্মান পাবেন আর একজন সফল মানুষ হওয়ার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাবেন পরবর্তী পয়েন্ট সফল হতে গেলে সব কাজ আপনি একা করতে পারবেন না আপনাকে অন্যের ওপর ভরসা করতে হবে তাদের দায়িত্ব দিতে হবে মানুষ দায়িত্ব পেলে তবেই নিজের মতো করে প্রাণপণ খেটে কোনো কাজ উদ্ধার করে দেওয়ার চেষ্টা করে তবে কাজটা কিন্তু অন্যদের ওপর শুধু ছেড়ে দেবেন না তার উপর আপনার নজরদারিটা যেন ঠিক মতো থাকে চাণক্য বলতেন যে কোনো ভুলে সাধারণ মানুষের তুলনায় রাজার শাস্তি চার গুণ বেশি কঠোর হওয়া উচিত কারণ রাজাকে দেখেই সবাই শেখে ঠিক তেমনি আপনাকে দেখে আপনার চারপাশের মানুষরা শিখবে আপনি যদি তাদের সামনে উদাহরণ হয়ে দৃষ্টান্ত হয়ে না থাকতে পারেন তারা কখনো মোটিভেটেড হতে পারবে না আপনি যদি সফল হতে চান আপনাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে কথায় বলে না যেমন রাজা তেমনই তার প্রজা তা আপনি যদি রাজাই হবেন তাহলে রাজার মতো আপনাকেও বিশেষ কিছু দিতে হবে শেষ পয়েন্টে বলবো আমাদের কোনো রিলেশনশিপ বা কোনো ডিলে যদি দুই তরফেরই লাভ না হয় তাহলে সেই ডিল কখনোই টেকে না তাই ব্যবসা করতে গেলে শুধু নিজের ফায়দার কথা ভাবলে হবে না চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্যরাও লাভবান হন মানসিকতা রাখতে হবে সবাইকে নিয়ে চলার যখন দেখবেন আপনার প্রতিপক্ষ আপনার থেকে শক্তিশালী তখন আপনার ওই আশেপাশের মানুষরাই আপনার শক্তি বাড়াবে তাহলে সফল হন আর বড় হন আর আমাদের চ্যানেলটাকেও বড় করার জন্য নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটির সাথে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন নিচে লাইক আর কমেন্ট করতে দ্বিধা করবেন না আপনারও ভালো লাগবে সাথে আমারও খুব আনন্দ হবে আজ তাহলে এই অবধি বিদায়